ഇവിടെ മതം ദേശം വർഗം ജാതി ഇതൊന്നുമില്ല പണിയെടുക്കുക പണം ഉണ്ടാക്കുക നമ്മള് കൊറേ നാളായി നമ്മള് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ ജെ സി ബിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് അയക്കണ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലാടാ അതായത് ജെ സി ബിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളിൽ ഈ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഡേൺ കാർസിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹെവി സെഗ്മെന്റിൽ ജെ സി ബിയിൽ അങ്ങനത്തെ ബാക്ക് ഓൾ ഓർഡർ അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഈ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജെ സി ബിയുടെ ഫ്ലൈ വീലിൽ ഇറങ്ങുക അതായത് സെൽഫ് മോഡ് കയറി പിടിക്കണ ടീസില് അതെങ്ങനെ മാറ്റുക അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും തട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പം എന്നാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം പിന്നെ കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അതായത് ഇതാണ്ടാ നമ്മുടെ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് കപ്പിളിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റർണൽ ടീത്തുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജെ സി ബി ഫ്ലൈ വീല് ഇതാണ് അതിന്റെ ഫ്ലൈ വീൽ ഇറങ്ങിയത് ഞാനിപ്പോ അയച്ചു വെച്ചതാണ് അയക്കാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കണ്ടാ പല്ലുകള് ഓണോട്ടായി കണ്ടാ ഇതാണ്ടാ ചുറ്റും ഓണോട്ടായിന്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കണ്ടാ തീത്ത് തീത്ത് പോയതാണ്ടാ അപ്പൊ സെൽഫ് നമ്മള് ക്രാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോ കിർ കിർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് ആകും വരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില ചില വണ്ടികൾക്ക് അപ്പൊ അത് ഇതാണ് കംപ്ലൈന്റ് ആ കംപ്ലൈന്റ് മാറ്റാണ് നമ്മൾ അയച്ചത് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലൈ വിൽഡറിങ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മള് ഈ പുതിയ ഫ്ലൈ വിൽഡറിങ് അതിൽ പിടിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഇത് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ചൂട് വേണം ഹീറ്റ് ആക്കണം അതായത് ഈ ഫ്ലൈ വിൽഡറിങ് ഇങ്ങനെ കയറില്ല വെറുതെ നമുക്ക് അടിച്ച് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം കയറ്റാൻ അപ്പൊ ആ ചൂടാക്കി അതിനെ കയറ്റാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടത്തെയാണ് നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതായത് ഇത് പൊക്കണേൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പക്കറ്റ് പൊക്കണേൻ്റെ കേട്ടോ ലോഡർ പക്കറ്റ് അല്ല ലോഡർ പൊക്കണേൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക്ക് ചാക്കാണത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഞാൻ അയച്ചിട്ടാക്കാണ് അതിൻ്റെ കിറ്റ് എങ്ങനെ മറ്റേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് ജെ സി ബി ത്രീ ഡി എക്സ് മാറ്റം മോറിലാണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതാട്ട് നമ്മുടെ ടോർ കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പലർ ഉണ്ടാവും ആ ഇമ്പലർ എഞ്ചിനിലേക്ക് കപ്ലിംഗ് ആയിരിക്കും അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു റോട്ടർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാറ്റർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുക അതിൽ സ്റ്റാറ്റർ ആണ് ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളൊരു ഫാൻ ഉണ്ട് നോക്കിയ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു രണ്ട് ഫാൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഫാൻ നമ്മൾ ഒരു ഫാൻ കറണ്ടിൽ കുത്തിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു ഫാൻ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ കറണ്ടിൽ കുത്തിയ ഫാൻ റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സാധാ ഫാൻ അതായത് കറണ്ടിൽ കൊടുക്കാത്ത ഫാൻ്റെ ബ്ലേഡ് തിരിയും അതായത് എയർ ഫ്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ആ ബ്ലേഡ് തിരിയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്തിക്കാം അപ്പോൾ ആ കറങ്ങണ തത്വമല്ലേ ആ തത്വമാണ് ഇതിന് എയർ ഫ്ലോ അതായത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൾ പോസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് വേറെ ഇതിലേക്ക് കപ്ലിംഗ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു തത്വമാണ് അപ്പോൾ ആ സെയിം എയറിൻ്റെ പകരം ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇതിൽ കപ്ലിംഗ് കൊടുത്തേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ടോർക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി പവർ കിട്ടില്ല എയർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ അത്രയും ഇത് കിട്ടില്ല ആ ഫാൻ തിരിയണത് അത് ജസ്റ്റ് അതിന് വെയിറ്റ് കുറവായ കാരണമാണ്
ഫ്രണ്ട്സ് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചൂടാക്കണം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറായ മെറ്റൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാം മെറ്റല് എക്സ്പാൻഡ് ആകും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ ഫ്ലൈ ഫിൽട്ടറിങ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് ആണ് കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് നിറച്ച് ഡീസൽ മുക്കിയേക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് കത്തിക്കും കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ആവും എക്സ്പാൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഇത് ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് ഇറക്കൂട്ടാം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയണത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളേ ഇത് ലൈറ്റർ എടുത്തുണ്ട് ലൈറ്റർ വെച്ചാൽ എല്ലാ ഭാഗം നമ്മൾ ഇത് കത്തിക്കണ്ട ഒരു കാരണവശാല അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കരുതാ കാരണം അത് ടമ്പർ കൂടും പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ കാര്യം ചെയ്യ എയറിൽ പതുക്ക സ്ലോ കൂളിംഗ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത് കേട്ടാ പതുക്ക കൂളയണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടാ ഇത് ചിലവര് ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂളാക്കാൻ കൂളെ എഴുത് അതിന് ടമ്പർ കൂടും അപ്പോ അതാണ് അതെ നമ്മുടെ ചങ്ക് പാപ്പി വന്നിട്ടാ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യണ ഒരു കാര്യം നമ്മള് കാശിക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് ഓടച്ചിണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലെ നമ്മളെ പാർട്ട്ണറാണ് നമ്മുടെ ചങ്കാണ് സാറ സഞ്ചാരിയാണ് ഇതാണ്ട എല്ലാം പറയണം അവന്റെ അവന്റെ കാറുണ്ടായത് അവന്റെ കാറിന്റെ സാൻഡ്രോ ഇത് സാൻഡ്രോ ഇതിന്റെ കൊറച്ച് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കൊണ്ടു അപ്പൊ നിറം പറയാണ് നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് നമ്മുടെ അമ്പാടി ഗംഭീരായിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് നീ അധികം തള്ളാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അമ്പാടി ഫ്ലൈവീലും <laughs> 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 പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സ് കേട്ടോ ജെ സി ബിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ഇത് ഇതെഞ്ചി ഉണ്ടോ കിർലോസ്കറിന് എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കയറ്റണത് കുറച്ച് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൈ വീൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തീരെ ഇരുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായി കണ്ടറിയാം കേട്ടോ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാത്തത് അത്രയും ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് വലിയ ഗിയർ ബോക്സാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ് കയറ്റാൻ കയറ്റിനെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കയറ്റിയിട്ട് വരാടാ ബാക്കി നമുക്ക് വഴിയേ കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് അതെ ഇപ്പം നമ്മളെ ഫ്ലൈ വീൽ ഇത് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഫ്ലൈ വീൽ പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അത് കാണിച്ച പിടിപ്പിക്കണത് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉള്ളിൽ ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വീല് ഫ്ലൈ വീൽ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആയി നോക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ആയി നോക്കി ഇതില് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തോണ്ട് ടൈറ്റാക്ക ജെ സി ബിയുടെ ബാറ്ററി ഫ്രണ്ടിലാട്ടായിരിക്കാം 
നാളെ നമ്മുടെ ജേഴ്സി ഡ്രൈവർ ഐ ഇത് വരാൻ പറ്റില്ലേ നാളെ നമ്മുടെ ജേഴ്സി ബിരിയ ഡ്രൈവർ അമ്മ സ്കൂര് അല്ല പിന്നെ ആ ചാട്ടെ നോക്കിയാ അടിപൊളി വണ്ടി ചാട്ടായിട്ടാ ഞാനിത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി കാണിച്ചാടാ നിങ്ങക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി രുളി ഇരിക്കണേന്ന് കാണിച്ചാടാ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മള് കൺവേർട്ടർ പ്ലൈ വീൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാടാ ഇരിക്കാ അത് ആ കൺവേർട്ടർ ഇത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് മേക്ക് കയറിയിരിക്കണം ഇതാണ് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പൊ അതാണ് കുറച്ച് ടാസ്ക് പരിപാടി കുറച്ച് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടാസ്ക് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് അതപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് കയറ്റിൻ്റെ ഇടാ ഗിയർ ബോക്സ് കയറ്റിൻ്റെ അപ്ലറും ഒക്കെ സെറ്റാക്കി ഗിയർ ബോക്സ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ബോൾട്ടുകൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്ഷനുകൾ കൊടുക്കണം അത്ര ഉള്ള പണി ഫ്രണ്ട്സ് അതെ നമ്മളത് ഗിയർ ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ട് ഇടാ ഇത് കാണാലോ റൂപിനെ ആ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ടുകൾ ഈ ഫുൾ റൗണ്ട് ബോൾട്ടുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് കയറ്റി കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ വർക്കുകൾ ഇടാ ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വണ്ടി സെറ്റാക്കണം കുറച്ച് കയറ്റാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അതാണ് കയറ്റണ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വേണ്ടതൊന്നും അത് കാരണം എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഞാൻ ചോറിനിട്ട് വരാം എന്തായാലും നമ്മളത് ഇതിന്റെ ഹൈഡ്രോളിക്കിന്റെ ക്ലിപ്പുകൾ പിടിപ്പിക്കണത് നമ്മളെ റോബി മോണ കേട്ടാ ക്യാമറ എടുക്കണത് കുറച്ച് ടാസ്ക് ഉണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മാക്സിമം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കി എൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് കയറ്റണത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോരാ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇടുന്നു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചേട്ടാ അപ്പം നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പിൻ്റെ പൈപ്പാണ് അതായത് ഈ തുമ്പി കൈയൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്ക് ലോഡർ ലോഡർ ബക്കറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന പമ്പാണ് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പമ്പ് പിടിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഓസാണ് ഇപ്പോൾ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്ട പമ്പ് യൂണിറ്റ് ഇത് ഡെലിവറി യൂണിറ്റ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇതാണ്ട ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഡമ്പല് പോലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വലിയ വണ്ടികളിലോ അത്ര നീളല്ലേ ആകെ ഒരു ഒരടി ഒരടി ഒരു ഒന്നരടി ഉണ്ട് ഊത് അത്ര ലോഡാ പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏടാ അപ്പം ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ഫ്ലാഞ്ച് അത് പിടിപ്പിക്കുക റോട്ടർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ഫ്രണ്ട്സ് അതെ അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞു കൂടാ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജെ സി പിയുടെ ഇവിടെ ഒരു ആം വരും ഇതേപോലത്തെ ണ്ടാ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറും പിസ്റ്റിൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇല്ലേ ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കിറ്റ് മാറ്റിലാണ്ടാ അതായത് ഇത് ലീക്കാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരും അത് നമ്മൾ അയച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇതേ അയച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതേ ഈ സാധനങ്ങൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കിറ്റ് മാറ്റാണ് അടുത്ത പരിപാടി 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിറ്റേ ദിവസം ആണ് ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് നൈസ് ആയിട്ട് പതുക്കെ ഞാൻ മാത്രം വന്ന് പണിയാ വേറെ ആരുമില്ല ആരുമില്ല ഞാൻ മാത്രം പണിയുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടി മറ്റാടാ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ ആദ്യം ജസ്റ്റ് തിയേറ്ററിൽ വാങ്ങണം തരാടാ അതായത് ഈ ആമ് ഹൈഡ്രോളിക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇതെങ്ങനെ ഹൈഡ്രോളിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിന് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് അതായത് ഇതാണ് സിലിണ്ടർ വരുന്നത് ഇതാണ് സിലിണ്ടർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ സിലിണ്ടറിനെ നമ്മളെ സിറിഞ്ചിന്റെ പുറത്ത ബോഡി ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതാണ് പിസ്റ്റന്റെ റാഡ് ട്രാക്ടർ റാഡ് പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പിസ്റ്റണ്ട രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആക്കിട്ട് ഇത് നമ്മള് ഈ പിസ്റ്റണ അതിലേക്ക് ലോക്ക് ആക്കി വെക്കണത് പിസ്റ്റൺ അല്ല റാഡിനെ ലോക്ക് ആക്കി വെക്കണ നട്ടാണ്ട് അത് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് ഓറിങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യം വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു സിറിഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലേ അതാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് അതായത് ഒരു സിറിഞ്ച് നമ്മള് മാനുവലി വെക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് തെറിക്കുന്നു അതിന് പകരം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അതിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വെക്കുമ്പോൾ സിറിഞ്ചിന്റെ നമ്മൾ ഞെക്കണ ഭാഗം ഇങ്ങനെ തള്ളി പോകില്ലി അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൂടെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലെ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ റൈറ്റിലേക്ക് തള്ളും റൈറ്റിലെ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിസ്റ്റൺ ലെഫ്റ്റിൽ തള്ളും ആ സെയിം തത്വമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ ഇതിലാണ് ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ അതെ ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ പുറത്തേക്ക് തള്ളും ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് തള്ളും അങ്ങനെയാണ് ഈ ബോ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ലിങ്ക് റാഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിള് കാര്യമാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു സിറിഞ്ച് സിറിഞ്ചിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റനാണ് ഞെക്കണത് അതിന് പകരം സിറിഞ്ചിന് നമുക്ക് അറിയാലോ അതിന്റെ മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മൾ ഞെക്കി പുറത്തേക്ക് കൊള്ളുന്ന അതിന് അതിന് പകരം വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് പമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് തള്ളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിസ്റ്റൻ പുറത്തേക്ക് തള്ളും അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് തള്ളിയ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളും അതായത് ഈ റാഡ് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളും അത് ഞാൻ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാ എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിക്ക് റാഡ് പോവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അതെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പിസ്റ്റണും കാര്യങ്ങളും അതായത് ഈ സീലുകളാണ് ഇത് പുതിയ സീൽ പാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സീലുകളാണ് നമ്മൾ മാ മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം മാറ്റിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ ഈ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഊരിയിട്ട് ഇതായിരിക്കും പിടിപ്പിക്കുക പുതിയ സീലുകളും ഓറിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുക അത്ര ഉള്ള സിമ്പിൾ പണിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഈ പിസ്റ്റൺ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റും ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് അതെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റണിന് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഊരി സീലിങ് ഓറിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാടാ ലാസ്റ്റത്തെ ഓറിങ് ഇട്ട് കൂട്ടാ സീല് അപ്പൊ അതങ്ങോട്ട് പോറയുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് സിലിണ്ടറില് അസംബിൾ ചെയ്യട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഓറിങ്ങുകളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മള് ഈ റാഡില് ട്രാക്ക് റാഡില് പിസ്റ്റം പിടിപ്പിക്കണം പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്റ്റോപ്പർ അതായത് ഈ സ്റ്റോപ്പർ ഇതിലോട്ടോ വരാം അതായത് ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ റാഡാണ് പുറത്തേക്ക് പുള്ളാൻ പുഷായിട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബോ ബോ പൊന്തിക്കാനും താത്താനൊക്കെ ഈ റാഡ് അപ്പം ഈ റാഡ് ഫ്ലൂയിഡ് വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി തെറിച്ച് പോകാൻ മാറില്ലല്ലോ അഹിനാട്ട ഈ സ്റ്റോപ്പർ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ആക്കിണ്ടല്ലോ പിസ്റ്റണ അത് ഈ സിലിണ്ടറിന് പുറത്തേക്ക് തള്ളാനും അകത്തേക്ക് തള്ളാനും രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ആക്കിയതാണ് പിസ്റ്റൺ അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് അതായത് ഈ ട്യൂബ് ഈ ട്യൂബ് ഇവിടെ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആ പിസ്റ്റണ പുറത്തേക്ക് തള്ളും ഓയിൽ പ്രഷർ ചെയ്ത് അതായത് പമ്പി കൂടെ പി ടി പമ്പി കൂടെ പ്രഷർ ചെയ്ത് ഓയിൽ ഇത് ഇവിടെ പോകും പമ്പ് പ്രഷർ ചെയ്ത് വാൽവ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാൽവ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ആ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നിട്ട് ഈ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ആമ് പുറത്തേക്ക് വലിയ അതായത് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ അടിച്ചെൻ്റെ ടൈറ്റാണ് അത് ഫ്ലൂയിഡ് വരുമ്പോൾ ശരിയാവും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് നീളും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് അകത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഓയിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് റിട്ടേൺ ഓയിൽ പോവും ഇതിലേക്ക് നിറഞ്ഞ ഓയിൽ ഇവിടുന്ന് റിട്ടേൺ പോവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓയിൽ കയറും എന്നിട്ട് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങും അതിനാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് സിമ്പിളാണ് ഇതാണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഒന്നുമില്ല ഈ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അത്ര ഉള്ളു പണി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വണ്ടിയിൽ ജെ സി ബിയിൽ പിടിപ്പിക്കും നമ്മളിത് പിടിപ്പിച്ചു ഇവിടെയാണ് പിടിപ്പിച്ചത് ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കയറ്റി ഇതിലേക്ക് ബോൾട്ട് ഇട്ട് ലോക്ക് ആയി ചെയ്യുക ഈ ബോൾട്ട് ഇതിലേക്ക് ഹോളിലേക്ക് ഇട്ട് ലോക്ക് ആയാണ് ചെയ്യുക അത്ര ഉള്ള സിമ്പിൾ മെക്കാനിക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഓക്കെ ഇനി ഇത് പിടിപ്പിക്കട്ടെ അവിടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് സപ്ലൈ പൈപ്പുകൾ പിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ അതായത് ആണ് അതിൻ്റെ സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള പൈപ്പ് ബോ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള പൈപ്പ് ഇത് ബാക്കിലേക്ക് വലിയ ആളെ പൈപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അത് ഞാൻ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് നമ്മുടെ ലൈലാൻ്റെ എഞ്ചിനാട്ടോ ഇതിൻ്റെ റീസോറേഷൻ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാം അടുത്ത അതിൻ്റെ റീസോറേഷൻ വീഡിയോസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ആകണം കുറേ പേര് പറയണം ലൈലാൻ്റെ ഇഞ്ചിൻ സെറ്റ് ആണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഫ്രണ്ട്സ് അതെ ഇത് നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞത് അവസാനത്തെ പരിപാടി ഗ്രില്ല് പിടിപ്പിക്കില്ല കേട്ടോ പിടിപ്പിച്ചോടാ നമ്മുടെ അതാ റോബി മൻ ഗ്രില്ല് പിടിപ്പിക്കാൻ തിരിയുണ്ട് കയറണ്ട ആ പുതിയതാക്കോല കയറിയാ ആ ഓക്കെ സെറ്റ് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിക്കി നോക്കാൻ പോവാട്ടോ
മറ്റേ ഇനി നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ അവിടെ ഓടിച്ചോളാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുമ്പോൾ <laughs> 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 ഞാനും പാടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വേറെ ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ് ബായ് പിടിച്ചോ ബായ് ഓവറായാലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും